Привет, с вами Криптонист. Сегодня у нас очень интересная тема. В ней мы узнаем, как добавлять произвольный текст или код в блокчейн биткоина. Узнаем, зачем это нужно, в каких ситуациях пригодится. И в конце я применю эту команду, чтобы создать электронный патент на один из моих текстовых документов. Поехали! В силу того, что блокчейн биткоина является децентрализованным, открытым, и доступным журналом записей. Это создало определенный интерес для фиксации и хранения определенных данных в блокчейне. Например, в области таймстемпинга, то есть фиксации во времени определенного события, либо в области формирования патентов, то есть записи в блокчейне информации, которая могла бы подтвердить право на авторство текста, документа или иного объекта авторского права. Увидев такую потребность, Разработчиками сети Bitcoin была добавлена специальная операция, позволяющая вставить выход транзакции до 80 байт произвольных данных. Позже объем данных был уменьшен до 40 байт. Команда, с помощью которой добавляется запись с произвольными данными, называется OP Return. Смысл ее заключается в том, что вы создаете транзакцию, и в этой транзакции добавляется дополнительный выход, куда и записываются произвольные данные. Сумма отправлений в этом выходе равняется нулю. То есть вместо адреса, куда отправляются средства, записывается произвольный код. Я покажу два примера использования OP Return. Первый. Я передам привет нашему общему другу и транслирую ее в сеть биткоина. Второй. Я хэширую текстовый документ, транслирую полученный хэш в сеть, и тем самым я смогу доказать свое авторство на этот документ перед третьими лицами. Все это я буду делать, используя кошелек Trezor. Я буду отправлять средства на свой адрес. Скопируем его. Подставим. Введем сумму. Выберем максимальную комиссию. И в дополнительных опциях отправки выбираем OP Return. У нас добавляется два поля. Они полностью дублируют друг друга. Вы можете заполнить информацию в 16-ричной системе счисления или в виде текста. Я буду вводить в виде текста. И вот мое сообщение. Hi, мистер Сатоши. Как видите, в 16-ричной системе сразу же отобразилось это сообщение. Теперь нам остается только отправить транзакцию. Нажимаем на кнопку Send. Вводим наш пин-код. Мы видим, что на дисплее Trezor отобразилось сообщение наше. Мы его подтверждаем. Подтверждаем адрес. И подтверждаем комиссию отправки. Наша транзакция отправилась. Мы можем скопировать ID транзакции. Я воспользуюсь сервисом Blockchain Info для детализации транзакции. Как я говорил ранее, у нас есть адрес, с которого мы отправляли средства на наш другой адрес. И второй выход представляет из себя произвольный код, который имеет нулевую сумму. Мы можем отобразить скрипты, и внизу мы увидим наше сообщение. Ценность этого метода передачи данных в блокчейн заключается в том, что это сообщение невозможно будет никогда отредактировать или откатить. И любой желающий сможет его увидеть. Итак, мы передали привет мистеру Сатоши. Надеюсь, он его увидит. Перейдем ко второму примеру. Итак, у меня есть следующий документ Word. Это файл текущей темы обзора. Вот так я записываю обзоры, где я выражаю свою структуру и мысль, которую хочу донести до вас. Первое, что нам нужно сделать, это получить хэш значения этого документа. Для тех, кто не знает, хэш значения – это результат математического преобразования, а хэширование – это процесс преобразования. Хэширование – это преобразование произвольного числа в строго определенный вид. В нашем случае я буду использовать хэш-функцию SHA-256. Например, если я хэширую цифру 74, то я всегда буду получать одно и то же хэш-значение длиной в 256 бит. Если я хэширую слово «океан», то я всегда буду получать одно и то же хэш-значение длиной в 256 бит. Если я хэширую документ, аудиофайл или видеофайл, 
я также всегда буду получать одно и то же хэш значение. Это и есть одна из особенностей хэш функций – детерминированности или строгой определенности. Другими словами, хэш значение – это своего рода идентификатор, по которому можно определить объект в виде цифр, слов, изображений, звуковых файлов и так далее. Вернемся к нашей теме. Существует куча онлайн-сервисов и программ для этой задачи. Я воспользуюсь следующим инструментом, который находится на сайте Hash Online Convert. Это, это сайт немецкого разработчика, компания называется CamGo. Ссылка на него будет в описании к видео. Здесь нам необходимо загрузить наш word файл и преобразовать его. И полученное значение в виде хекса мы вставляем вот в это поле в интерфейсе Trezor. Я уже ввел и адрес, и сумму, и комиссию. Поэтому нам остается только отправить транзакцию. Подтверждаем наш хэш, адрес, комиссию. Транзакция отправлена. Давайте теперь перейдем и узнаем ID транзакции. Копируем наше хэш значение и подставляем снова в сервис блокчейн инфо. И мы видим соответствующую запись в виде хэш значения моего документа. Если кто-то попробует заявить свои права на этот документ, я смогу доказать, что данный файл принадлежит мне, так как я сделал эту запись в определенное время, и хэш значения в точности соответствует документу а адрес, с которого была совершена транзакция, принадлежит мне. Обратите внимание, что на этом сайте есть возможность конвертировать в хэш архивные файлы, аудиофайлы, документы, видео и так далее. Вообще, использование сети биткоина в качестве хранилища сторонних записей и информации, не относящейся к транзакциям, вызывает споры, на тему, что блокчейн биткоина в первую очередь должен предназначаться для совершения платежей, никак не для арбитража и хранения данных. Несмотря на эти споры, существуют онлайн-сервисы и криптовалюты, которые используют эту особенность и запускают свою сеть поверх сети биткоина. Например, такая криптовалюта, как Фактом, которая была основана в 2015 году и по капитализации занимает на сегодняшний день 95 место среди всех криптовалют. Одна из целей фактома была попытка расширить возможности блокчейна по хранению и обработке информации. Это достигается за счет сайдчейнов, то есть образуется связь блокчейна биткоина и фактома за счет хэш-значений блоков обоих сетей. Другими словами, криптовалюта фактом использует блоки биткоина для формирования своих блоков, и инфраструктура фактома позволяет внедрять больше возможностей по хранению информации. В теории можно хранить все что угодно от записей и текстовых файлов до изображений и видеороликов. На мой взгляд, это очень востребованная технология, особенно в интернете, где очень легко нарушаются авторские права. Надеюсь, в скором времени мы увидим эту технологию в упрощенном виде, где любой пользователь, вне зависимости от своей подготовки, сможет ею воспользоваться. Спасибо вам за просмотр видео, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами был Криптонист. Пока!